നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ ഇവിടെ വായിക്കാം ഒരു ഫിഗർ ടീച്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് വേട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ അതർ ടു വർട്ടീസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വാട്ടസിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വാട്ടസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇത് ആ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം സൈഡിലാണ് അതായത് ഈ ബോട്ടം സൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റിലാണ് ഈ ലൈൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്തായിട്ട് വന്ന് ഇത് ദെൻ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോയിൻ ടു അതർ ടു വർട്ടീസസ് മറ്റ് രണ്ട് വർട്ടീസസുകളിലേക്കും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയോ ഫിഗർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വലിയ ട്രാങ്കിൾ ആ ട്രാങ്കിളിൽ ടോപ്പ് വർട്ടസ് വെർട്ടസിൽ നിന്ന് ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടം സൈഡിനെ മിഡ് പോയിൻ്റിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം സൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാണിത് ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാണ് ആ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് വെർട്ടീസസുകളിലേക്കും വെർട്ടസുകളിലേക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയസ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ദസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് ഈക്വൽ ടു എ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഓൾ ട്രാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയസ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് നാല് ട്രാങ്കിൾസ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ട്രാങ്കിൾ ഓൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്മോൾ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയയും നാലിലൊന്നായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ നാലിലൊന്നായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്മോൾ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഫിഗറെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ആ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇപ്പം ടോപ്പ് വട്ടസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെയിം റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും ഏരിയയുടെ സെയിം റേഷ്യോയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എച്ച്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച്സ് ആണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളുകളുടെ റേഷ്യോയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളുടെ അല്ലേ ഇനി ഇനി അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻ ഈ ഈ ലെങ്തുകളെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ട്രാങ്കിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ട്രാങ്കിളും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഫുൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദി
ratio is equal to the ratio. Because this triangle we consider this is the base side. This is the top vertex and bottom vertex. This line is two equal parts. If you the midpoint, it is two equal parts. If two equal parts, the area is equal. But what is the full triangle area? 1 by 2, alle, 1 by 2. Now, the full triangle area is 1 by 2. Now, we have a triangle. 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 4 agum appo adey pole thanne namukku ee side nokka ipo ee side teacher idu base side eduthu idu opposites idu idana nammude vertex appo idinte opposite side like allengi bottom side da ittu edukka appo teacher ivide ningo ot line varachu appo idu midpoint aanu idu rendu equal sides aanu therefore the areas also will be equal areas um equal aayirikkum alle appo total ee triangle inde area 1 by 2 aanu alle total triangle inde 1 by 2 part aanu area appo angane varumbo idu ore onu etra vidham varum idu pole 1 by 2 inde pagudhi varum that is idu etra varum 1 by 4 part of the whole triangle nu varum Clear I oh means that if teacher explains that they all answer it, then the reader is to learn it. Now, our figure which is that you can do means like oh, our question is there. No, we can do that. Prove it. Then that is that each in in that we have to learn. Now, we have to learn all those smaller triangles. Uh, triangles in the area yum, all triangle in the one by four thanan prove it. So, that prove it, we the first we have to do this side and this side triangles in the first thing is half the full triangle in the one by two part the this triangle in the one by two part the this triangle in the one by two the so, we have to triangle separate it so, we have to do one by two in the one by two so, we have to do this triangle in the one by two this is total of 1 by 2 in the Pagadiana, or on the other, where the men's life. Now, we have to clear the area of a smaller triangle is 1 by 4 of the area of all triangle. All triangle area is 1 by 4 men's life. This is the we have to do this. We have to do this. We We this triangle is the figures. We have to do this. We to uh, what do we prove here? Area of triangle Triangle ADE Comma Area of triangle ADC Area of triangle ADC Equal to Area of Triangle BDC equal to area of triangle EDB okay we have to prove that area of triangle ADE along area of triangle ADC along area of triangle BDC or area of triangle EDB is equal to 1 by 4 part of the area of triangle a, B, C. Means like, oh, now we have to prove it. Then, that is, all smaller triangles' area is the same. That all A, B, C triangle area of triangle A, B, C is one by four. Then, we have to prove it. Okay. That is what we have to do. This 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 is what we have to do. Consider 
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഇയും ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഇയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഇ എ സി ഇ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഇ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സിയുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അപ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയും വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഇ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്കത് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതണം ഏതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീനിലുള്ള എ ലൈൻ ഫ്രം ദ വട്ടേഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ലൈൻ ഫ്രം ദ വട്ടേഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇന്ന് സെയിം റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ ബാക്കിയും കൂടെ എഴുതണേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അതുകൂടെ എഴുതിയാലേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഈ സൈഡ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേരെഴുതിയത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്നാണ് അല്ലേ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഓക്കെ എ ഡി ഇ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഇ സി കൾ ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലേ എ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എ ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതായത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അല്ലേ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയുടെയും ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി ബി ബി ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ഡി എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണേലും ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം കൺസിഡർ സെയിം തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഈ ആൻഗിൾസിൻ്റെ പേര് മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി ബി ഇ ഡി ബി ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ദ ഏരിയ വൺ ബൈ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സിയുടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി 
ഐ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ അത്രയും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ആ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി therefore the areas of all four triangles obtained thus are equal to a fourth of the area of the all triangle nu kuda edikkaninnal idin answer complete avum kandallo page number page number 20 le randamathe question aanu nammal cheyidondirunnathu adinte figure inde thaale undu prove that the areas of all four triangles obtained are equal to one fourth of the area of the all triangle nu undu appinathu prove that maatiittu avada therefore therefore the areas of all four triangles obtained thus are equal to a fourth of the area of all triangle nu ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കൽ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഗു